నమస్కారం వేద ప్రయ రెడ్డి గారు నమస్తే వెంకయ్య మేడం యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ ఒక కోపాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అనే రకంగా అనుకోవచ్చు ఏ విధంగా సరే చిన్న కోపమే కుటుంబాన్ని చాలా విరదిస్తూ ఉంటుంది భార్యాభర్తల విషయంలో కావచ్చు బ్రదర్స్ విషయంలో కావచ్చు ఒక సిస్టర్ అండ్ బ్రదర్ విషయంలో కావచ్చు పేరెంట్స్ విషయంలో కావచ్చు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మీరు ఏమంటారండి ఒక ఫ్యామిలీలో యాంగర్ నిజం చెప్పాలంటే వచ్చేది ఫ్యామిలీలోనే ఎస్ నేను ఇంతకుముందు ఉన్న సిరీస్లో you know i gave you the example but malli ippudu chapta okay road meeda poye vaadu oka maata ante anukuntam leda mari strong word edanna use chesadu ankondi manam strong ga maximum okat pee vastam man maximum akadi full stop okati ante katti ga ante kada yeah tha katti katti vastam yes kaani family lo ade maata ante okay meer answer cheppesaru ee godavalu annavi right maximum యాంగర్తో మిస్టేక్ బ్లండర్ అయిపోతాయి దాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ గొడవలు లేకుండా ఏ ఇద్దరు ఉండరు ఏ ఇద్దరు నో హార్ట్స్ నో టూ హార్ట్స్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ ఒపీనియన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పదిసార్లు మనం బయటకు పోయినాం అనుకోండి అబ్బా మీరు టీ అంటే నేను కాఫీ అంటాను మీరు ప్రతిసారి నువ్వు నువ్వు చెప్పిందో తీసుకోవాలా సార్ నా ఇష్టం షురు సో అలా చిలికి చిలికి గాని వానలాగైతుంది గొడవల వరకే ఉంటాయి కానీ మన ఇద్దరిలో ఏ ఒక్కరికైనా యాంగర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి మీ కోపం మీరు కంట్రోల్ చేసుకోలేరు అనుకోండి ఇప్పుడు నేను మీకన్నా పెద్దదాన్ని అయినా నేను మీకు ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయినా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆడపిల్లని అని అయినా నా మీద కోపం పక్కడ మీద అన్న చూపిస్తే నా మీద ఖచ్చితంగా సో ఇప్పుడు చిన్న దానితో పోయేది ఎక్కువ మటుకు కాలేజ్ ఏజెస్ లో కూడా ఇది ఎక్కువ చూస్తాం యాంగర్ ఇష్యూ ఈ యాంగర్ ఇష్యూస్ వెంకట్ ప్రతి ఒక్కసారి బయోలాజికల్ ఆర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కాదు కొన్ని రిగ్రెషన్ కూడా ఉంటాయి అంటే ఎక్కడో లోపల ఉన్న ఉన్నది ఆ మూమెంట్లో ఎందుకో లేస్తుంది ఆర్ అత్త మీద కోపం దుత్త మీద చూపించడం అంటారు డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుంది రైట్ సో ఈ యాంగర్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు రైట్ చాలాసార్లు ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్లో కూడా యూ కెన్ యూ కెన్ సెన్స్ దెమ్ పోతాం మనం ఫ్యామిలీలలో పార్టీలు అవుతుంటాయి కదా పెళ్ళిళ్ళు అవుతుంటాయి రైట్ ఇక్కడ అన్న వస్తాడు తమ్ముడు వస్తాడు మనం పళ్ళ మిస్తున్నాం అనుకోండి బాబాయ్ తీసుకోండి పెద్దనాన్న తీసుకోండి అంటే వాళ్ళు వెనక నుంచి వేదా వాళ్ళు ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ లేరు కోయటం ఉండు ఎస్ రైట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి ఇద్దరు బ్రదర్సే అనుకోండి వా వీళ్ళిద్దరు ఒకప్పుడు బాగా కలిసి ఉండేవాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు బ్రదర్స్ ఎవరైనా సరే ఫ్యామిలీలో వీళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు అని చెప్పి తెలియని వాళ్ళు వెళ్ళి మాట్లాడారు అనుకోండి పక్క నుంచి ఒకరు చెప్తారు రే 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 వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోవట్లేదురా వదిలేసి కానీ అది అది భరించలేము మనం రైట్ కొన్నిసార్లు చూసినప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది అదేంటి ఇంత హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు కదా ఇలా ఎందుకు ఉన్నారు ఇప్పుడు అని చెప్పి అండ్ రీజన్ చాలాసార్లు థర్డ్ పర్సన్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్న వాళ్ళే ఉంటారు తెలుసా చాలా మంది ఉండవు ఇలాంటి వాళ్ళే ఎక్కువ ఈ యాంగర్ ఇష్యూస్ బయోలాజికల్ అయితే వాళ్ళకి మెడిసిన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది ఆర్ థెరపీస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది వాళ్ళ కొన్ని సొల్యూషన్ టెక్నిక్స్ లాగా బ్రీదింగ్ చేయడం కానీ మెడిటేషన్ చేయడం కానీ ఇష్టమైన దేవుని పేరు అనుకోవడం కానీ కొందరికైతే నేను వాళ్ళ బిడ్డ పేరు పదిసార్లు చెప్పమని చెప్పాను ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళ బిడ్డ అంటే ప్రాణం వాళ్ళ పదిసార్లు చెప్పే వరకు ఏమవుతుంది అంటే యూ కమ్ బ్యాక్ అండ్ స్టే ఇన్ వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ నీకు చాలా ఇష్టం అనుకో వెనకాల వెనకకే పోతుంది అబ్సల్యూట్లీ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కౌంట్ చేయంటే మేడం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కౌంట్ చేసినాక కూడా కొట్టొచ్చినా మేడం సో నేను అన్న బిడ్డ అయ్యి సార్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కాదు నీ బిడ్డ పేరు మీద జాబ్ అది వర్క్ ఫర్ హిమ్ సో ఆల్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ అ సొల్యూషన్ బేసిస్ ఆలోచిస్తే ఆ మూమెంటం నుంచి నిన్ను నిన్ను నువ్వు కదిలి కదిలించుకోగలగాలి అప్పుడు ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ సుదర్శన్ అష్టకం ఉంటుంది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అది రాఘవేంద్ర అష్టోత్తరం ఉంటుంది అది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఇది ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని చదవండి అంటే అది ముప్పై లైన్లు నలభై లైన్లు మొత్తం చదివే వరకు ఏం కోపం ఏ సరితి ఇంకోసారి వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాం మనకి అడిగిపోతుంది అది రైట్ ఎస్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ వాంట్ అండ్ ఈ డిస్ప్యూట్ కేసెస్ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ కేసెస్లో కూడా 
ఇద్దరు కామ్ గా ఉంటారు మధ్యలో స్టోరీ తెలుసు కదా ఒక కోతి ఇద్దరు పిల్లలు కొట్టుకుంటూ ఉంటే మధ్యలో కోతి వచ్చి మొత్తం తినేస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ డిస్ప్యూట్ కేసెస్ కూడా ఎక్కువ మటుకు సివిల్ కేసెస్ కూడా ఈ కోపం యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ లేక యాంగర్ ఇష్యూస్ ఉండి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ అవి అండ్ పెళ్ళిళ్ళు రైట్ లాస్ట్ మినిట్ వరకు పుస్తక కట్టేదాకా వచ్చి ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయి పుస్తక కట్టేదాకా వచ్చి మాట మాట అనుకొని పెళ్ళి వద్దు అనుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారండి ఈ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి కావాలి ప్రతి ఒక్కరికి కావాలి ఓకే అండ్ ఒకవేళ మనది మనకు కోపం ఎక్కువ వస్తుంది అని తెలిసి ఉండింటే ఎవ్రీ డే చేయాల్సి వస్తుంది మీ మీకు ఎక్సర్సైజెస్ అందుకు అంటే ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఏం జరిగితే నీ కోపం వస్తుందో నీకే తెలియదు అంతే కదా కోపం ఎందుకు వస్తుందో తెలిస్తే దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటాం కదా కదా ఎందుకు కోపడతాం దాట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ యువర్ కామ్నెస్ ఎవ్రీ డే ఓకే ఓకే లేదు మీరు ఎంత కంట్రోల్ చేసుకోవాలనుకున్నా ఎంత ఇమోషనల్ గా ఉన్నా కూడా రైట్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి చేసుకోవాలనుకున్నా కూడా మళ్ళీ అదే పని చేసి వచ్చారు అనుకోండి ఫోన్ తీసి మీరు నా దగ్గర అండి అంటే ఇది ఖచ్చితంగా చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంటారా చాలా చాలా ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే ఇంట్లో బిడ్డలు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు రే నువ్వు నాతో మాట్లాడక ఇంట్లో నుంచి బయటకున్నాడు ఇదే మాట మీరు ఒక టీనేజర్తో అంటే పదిట్లో ఇద్దరు పోయే వాళ్ళు ఏమో బయ ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు పదిట్లో తొమ్మిది మంది పిల్లలు వెళ్ళిపోతున్నారు ఈజీగా కళ్ళు మూసుకుని వెళ్ళిపోతారు నువ్వేంటి చేసేది మేము ఏదైనా చేయగలం బయటికి వెళ్ళి అనే రకంగా వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు బోల్ మందున్నారు వెళ్ళి నాలుగు రోజులు మారుతుంది కడుపు అన్నం ఉండదు కానీ వెనకకు తిరిగి వచ్చే స్టేజ్లో వాళ్ళు ఉంటారు ఎస్ దేడం వంట కమ్ ఈగో అనేది ఇప్పుడు ఇష్యూస్లో ఉంది సో యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అంటే బేసికలీ నిప్పు చేతిలో అంటే కోపం ఉన్న వాళ్ళు నిప్పు చేతిలో పెట్టుకొని తిరుగుతున్నట్టే ఎవరో మీద వేయడం కాదు వాళ్ళ మీద తన కోపమే తన శత్రు ఎస్ రైట్ ఆ నిప్పు ఇంట్లో ఉన్న చేయి కాలుతుంది మీదేసుకున్నా ఒళ్ళు కాలుతుంది పక్కోడు మీద వేసిన కేసు వచ్చి మళ్ళీ మనకే కాలుతుంది సో ఆ నిప్పు మీ చేతిలో ఉంది అనుకుంటే ప్లీజ్ ఆ నిప్పు తీసేయండి ఐ విల్ మేక్ షూర్ దాట్ ఈ నిప్పు ప్లేస్ లో చల్లగా నీళ్లు పోసి పెడతాను అబ్సల్యూట్లీ అండి థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే చాలా మంది వరకు మీ అపాయింట్మెంట్ కోసం అని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నారు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారండి ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు కొంతమంది అయితే డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి సూసైడ్ చేసుకోవాలి అని అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఎంతోమంది ఉన్నారు సో ఇటువంటి వాళ్ళు ఒక సరైన ఒక మెంటర్ కానీ ఒక గైడెన్ కానీ ఒక సైకాలజిస్ట్ కానీ కావాలి అని అనుకునే వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారండి ఇటువంటి వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చి మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్కి ఒక సరైన సొల్యూషన్ తీసుకోవాలి అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఇటువంటి వాళ్ళకి అన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారా ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది అండ్ మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఏ విధంగా వచ్చింటారండి నాకు అంటే నా దగ్గరకు వచ్చి హెల్ప్ తీసుకోవాలి అనే సంకల్పం ఉంటే ఒక్క ఫోన్ కాల్ స్క్రీన్ మీద ఓకే కానీ వచ్చాక మ్యామ్ నేను ఏమైనా చేసి ఈ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడాలి అని ఖచ్చితంగా అనుకోవాలి పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఓకే పాయింట్ నెంబర్ టూ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే కానీ నేను హెల్ప్ చేయాలని ఇక్కడికి వచ్చి మేనేజ్ చేశారా మీరు లైఫ్ అంతా మేనేజ్ చేయాల్సిందే తర్వాత ఓకే సో ఇక్కడ ఏదైనా సరే టు బి హానెస్ట్ ఓపెన్ గా ఉంటే ఎంత ఓపెన్ గా మీకు ఎంత ఇబ్బంది అనిపిస్తుందో అంత క్లారిటీ ఇవ్వండి నాకు మ్యామ్ తను ఇలా మాట్లాడుతుంటే నాకు చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది మ్యామ్ ఫినాన్షియల్ గా నాకు ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది నేను ఆ మాట చెప్పలేకపోతున్నా నా పార్ట్నర్ కి అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్ మీరు ఎంత క్లియర్ గా మాకు చెప్తే మేము అంత క్లియర్ గా మీకు ఎలా కంఫర్టబుల్ ఉంటుందో మీ కోపింగ్ మెకనిజం బట్టి we can help you out thank you madam thank you so much thank you so chusaru kada ni video ee video paina mi abhiprayanni comment rupam lo teliyandi and evarkaina sare ee problem unna adi family problem e kavachu personal ga kavachu ledante depression anxiety loneliness whatever it is edaina undochu oka mentor kavali oka manchi psychologist kavali ee problem nunchi nenu overcome avvali anukune vaale evaraina sare veda priya reddy gari appointment theesukovali anukunte screen meeda kanipistunde number ki meer call chesi kachithanga tana appointment theesukovachu and ee video ni maatram like cheyandi share cheyandi subscribe chesukodam maatram marchipovadu Thank you so much.